ዘጋቢ ታራ ተቀን 2012 ዓ.ም ተመረት የቢቢሲ አማርኛ የሬዲዮ ስርጭት ተጀምሯል። አድማጮቻችን እንደምን አመሽታችኋል? በዛሬው መሰናዶአችን ኢትዮጵያ ውስጥ ኮሮና ቫይረስ ያለበት ጃፓናዊ ስለመገኘቱ። ከዚህ በሽተኛ ጋር በልጅች በነበሩት ቆይታ ውስጥ ቅርብ ንክኪ የነበራቸው ግለሰቦችም የመለየትና ትትል የማድረግ ስራም ተጀምሯል። ካልያን ያሉ ኢትዮጵያውያን ስጋት ካልን ገዛ ወይው ነገር ለንገዛ ካሉ ነው እዛ ከቤት አንውጣ ሞረክ ሊፈራል ለነፍሳችን ግን አቶ ጣም ከቤት ግን እኔ ውጪ ከቆየውኝ እንደሽታውን ይዘው ለመጣት ትላለሁና ሸፈራ ምህረ ተስላሴ መኮንን ምራሃ ግብሩን ምራለው ስረጨታችንን በአጭር ሞገድ በሳተላይት በፌስቡክና በአሃዱ ኤፍኤም 94 መጥብሶስት ማድመጥ ትችላላችሁ ለቀጥ 15 ደቂቃዎች አብራችሁ እንድትቆዩ ማክሮትን ጋብዛለን ይገለሰብ የ48 አመት ወንድ የጃፓን ዜጋ ሲሆን ወደ ኢትዮጵያ ይገባው በካቲት 25 2012 ዓመተ ምህረት ከቡኪናፋሶ ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ሲሆን በሽታው የጀመረው ከ3 ቀን በፊት እንደሆነና በአትላንትና ሁለት ወደኛ መለያ ማዕከል ገብቶ ዛሬ ሌሊት በተደረጉ ምርመራዎች በሽታው እንዳለበት ተረጋግጧል ከዚህ በሽተኛ ጋር በልጅች በነበሩት ቆይታ ውስጥ ቅርብ ንክኪ የነበራቸው ግለሰቦችም የመለየትና ትትል የማድረግ ስራም ተጀምሯል ታማሚው አስቀድሞ ተዘጋይተው ስካውንስ ሰራባቸው በቆዩ የለይቶ ማከሚያ ማአከል የሚገኝ ሲሆን ስካውን ባለው ሁኔታ የሳል የትኩሳት ምልክት ቢኖረውም የከፋ ሁኔታ ላይ እንዳልሆነ እንገልጻለን በቅርቡ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረና ወደ አሜሪካ ያቀና ወታደር በኮሮና ቫይረስ ተይዟል የሚል መረጃ ወጥቶ ነበር ዶክተር ሊያ ግለሰቡ ለአራት ቀን ኢትዮጵያ እንደነበረና እስካሁን ባለው መረጃ መሰረት በሽታው የትና በመን መልኩ እንደያዘው እንዳልተረጋገጠ አስረድተዋል ቫይረሱን ለመከላከልና ለመቆጣጠር እየተደረገ ስላለው ዝግጅትም እንዲገልጸዋል መለያ ማአከላትና በተለይም በሽታው ከተከሰተ ደሞ ህክምናም ለማድረግ በሚያስችል ሁኔታ የካኮተብ ሆስፒታልም ለዚህ ብቻ ስራ በማዘጋጀት በሚያስፈልጉ ባለሙያዎችን በማሰልጠንና ግብአቶችን በማሟላት ዝግጅቶችን የማጠናከር ስራ ተደርጎ ስራው ጀምሯል ተጨማሪ ለዚህ ዝግጁነት ደሞ ባለሙያዎችንም የመቅጠር እና የማጠናከር ስራም ሂደ ተጀምሯል። የአዲስ አበባው ዘጋቢያችን ቃል ኪዳን ይበልጣል ከመግለጫው በኋላ ለዶክተር ሊያው ለሁለት ጥያቄዎችን አቀርቦ ነበር። መላሹን እንዲያቀርብልናል። ደኛው ያናገርናቸው ጉዳይ በበርካታ አገራት እንግዲህ ኢትዮጵያውያን እንደሚኖሩ ይታወቃልና የተያዙ ሰዎችም እንዳለ የሚያቁት መረጃ ካለ የሚከታተሉትም ነገር ካለ ይህን እንደተመለከተ ነበር የጠየቅናቸው። እርሳቸው እንዳሉን እንግዲህ በብዙ አገራት ብዙ ኢትዮጵያውያን እንደመኖራቸው በዚህ ወረርሽ የሚጠቋ ይገር ምንም ብለዋል ነገር ግን በመረጃ ደረጃ አሁን ምን ቆ ባለፈው በተባበሩ ታሪክ ቤቶች ውስጥ መያዛቸው የተዘገበውን ሁለት ኢትዮጵያውያን በተመለከተ ነው ከዛ በዘለለ ኢትዮጵያውያን ስለመያዛቸው መረጃ የለንም ይህ ማለት ግን አልተያዙ ማለት አይደለም የሚል ምላሽ ሰጠውናል ሌላኛው ያነሳንላቸው ጉዳይ ደግሞ ምንድን ነበር ከቫይረሱ ኢትዮጵያ ውስጥ መገኘት ጋር በተከናኘ መንግስት የሚያስጫቸው ርምጃዎች እንዳሉ ጠይቀናቸው ነበር እንግዲህ አንዳንድ አገራት ትምርት ዘግተዋል ሌሎቹ በረራዎችን አቋርጠዋል ስብሰባዎችን የከለከሉ ስፖርታዊ ዝግጅቶችን የከለከሉ አሉ ኢትዮጵያ በዚህ ረገድ ምን ታደርጋለች ብለናቸው ነበር እርሳቸው ሉን እንግዲህ ህዝቡ ንቃቄ እንዲያደርግ ከመምከርና ከማስጠንቀቅ ከተተልም ከማድረግ በዘለለ ምናርገው ነገር የለም ብለውናል በራዎች ማቋረጥ መፍቴል ዮናይ ይችላል የሚለውን ከዚህ በፊት በየር መንገድ ባለስልጣናት የሰማነውን መረጃ እንዲዋጽ መወሰተው ነገርውናል ባለም ዙሪያ ከ230 በላይ ሀገራት ላይ ተገኝቷል የበሽታ ስለዚህ ከነዚህ ሀገራት ጋር ሁሉ ያለን እንገኙነት ማቋረጥ ይኖርብን ነው በዚህም መሰረት በራራ ማቋረጥ ተገቢ አይሆንም እዚሁ ግን ያለውን በሽታ ለመቆጣጠር እንጥራለን የሚል ምላሽ ሰጥተውና ለምን ሌላ የምንጋገሪያ ጉዳይ ያሳጣው ኮሮና ቫይረስ እስካሁን ከ125000 በላይ ሰዎችን ያዘ ሲሆን ከ4600 በላይ ደግሞ ገሏል ለመሆኑ ኢትዮጵያውያን ስለ ቫይረሱ ምን ያህል ያውቃሉ በተለያዩ የአገሪቱ ክፍል የሚገኙ ዜጎችን አነጋግረን ተከታዩን ዘገባ ሰርተናል የኮሮና ቫይረስ በስፋት ከተሰራጨባቸው ሀገሮች አንዷ ጣሊያን ናት ከ12000 ሰዎች በላይ በቫይረሱ እንደተያዙና ከ827 በላይ ሰዎች በበሽታው ሳቢያ እንደሞቱም ተዘግቧል የጣሊያኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ጁሴፕ ኮንቴ ከመግብ መደብሮችና መድኃኒት መሸጫዎች ውጪ የሚደረግ እንቅስቃሴ እንደሚገታ መግለጻቸውን ተከትሎ በጣሊያን የሚኖር ኢትዮጵያውያን ምን ሁኔታ ውስጥ ናቸው ስንል ወደ ሚላን እንደውለን የ32 አመቱ በኃይሉ ንጉሴን ጠይቀን ነበር ወይ ወለም ራቃል እንገዛ ወይ ነገር ለንገዛ ካለ ነው እዛ ከቤት አንውጣ ሞረ ግን ፈራለ ለነፍሳችን ቆጣንም ዝግ ነው ሁሉ ነገርና ወሬት ስቶጫለሽ ምራሱ ከ10 ሜትር ከ20 ሜትር በፊት ሰው የሚታይበት ቦታ የለም እንግዲህ የፖርታቢኒዚያ የሚባለው እንግዲህ በብዛት ያብሻ ሰፈር መኖሪያ ነው ግን አሁን ሰውም አታይም ከነጨራሹ በፊት ያው ብዙ ነበር ያብሻ ምግብ ምን በላው አብሻ ምን ገናኝበት ምናምን እዚው አፖርታቢኒዚያ የሚባል አከባቢ ነው አሁን ግን ምንም ነገር የለም በኃይሉ በሴቶች ጸጉር ቤት ይሰራ ነበር አሁን ግን ስራው ቆሞ ቤት ውሏል 
በስልክ ያገኘነው ከምሽቱ 12 ሰዓት በኋላ የሰዓት ላፊ ገደብ በመጣሉ በጊዜ እንጀራ ገስቶ ወደ ቤቱ የገባሳለ ነበር እሱ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ያሉ ቤተሰቦቹ ያሉበት እንጭንቅ እንዲያካፍሎናል ልጃለኝ ይሳለኝ እናታለች ኩል ይደውላሉ ደና ነው ነው ምላቾ ለምን መረበሽ ለማንፈልግ ደና ነው ነው ምንላቸው እንግዲህ ያንስ በቀን አምስት ድስ ይደውላሉ ኦንላይን ስለምትሆን ባለ ተብዛት በአንድ ቀን ውስጥ አንድ ሺህ ምናምን ሰው ተያዘ ሲባል እንዴት አትፈሪም ስለሰጋ ነው በጊዜው ደት መግባት ነው የምንፈልገው የታ የታዘዝ ነው አለ በየሰዓት ልጃችን እንተጣባለን ከሰው ጋር ብዙ ለመነካካታን ሞክር ተራርቀን ነው ጥንቃቄ ያለን አድርጋለን እንግዲህ ቻለነ ነው ያለ እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ማለት ነው ሌላዋ ስሜ አይጠቀስ ብላ ሐሳቧን ያካፈለችን የጣሊያን ነዋሪ ስራካ ቆመች አራት ቀን ሆኗታል ከስራ እዴት ነን ያለነው ምን ከሳቀስ ዝም ያለን ትትን ከሳቀሽም ያው ወረቀት መኖር አለበት የፍቃድ ማለት ነው ቅጣት አለ ቆጣሽ ይቀጥሽ አይ ፖሊሶች ግን ያው ሱፐር ማርኬት ፋርማሲ ምን ይቻለሽ እዚህ አካባቢ ብዙ ምራቅ ሳቲ ማለት ነው እቤት ውስጥ ያተቀምጠሽ ቁጭ ምን ሰራ ያለሽ ጓደኛም ጋር አሱ ምን ይዳትቺ ትምርት ቤቶች ስለተዘጉ ልጇ ቤት ብትሆንም ስጋቷን እንዳላቀለለው ትናገራለች ከኔ ያው ለልጄ ነው የምጨነቀው ልጄ ግን ያው ስካውን ከቤት ወጣታቀ ትምርት ያው ይማራሉ እንደዚህ ሆምዎርክ ምናምን በኦንላይን አስተማሪዎቻቸው በየቀኑ ይልካሉ እሱን ትሰራ ለሽ ማለት ነው ቪዲዮ ኮል አድርገው ተማሪ ያፈረዳቸዋል እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያለው ግን አቶ ጣም ከቤት ግን እኔ ውጪ ከቆየውኝ እንደሽታውን ይዘው ለመጣት ይችላልኝና ሸስራ አድማጮቻችን ከቢቢሲ አማርኛ ጋር ናቹ አጫጭር ዘገባዎችን አቀርብላችኋለሁ ኬንያ የመጀመሪያውን በኮሮና ቫይረስ የተያዘ ሰው ማግኘቷን ዛሬ አስታውቃለች የኬንያ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ሙታይ ካጉ እንደገለጹት በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው የተረጋገጠው ሴት ከሳምንት በፊት ከአሜሪካ በለንደን አድርገው ኬንያ ይገቡ ናቸው ግለሰቧ መጀመሪያ በናይሮቢ ጆሞ ኬንያ ታውሮፕላን ማረፊያ እንደደረሱ ምርመራ ተደርጎላቸው ነበር በወቅቱ ምንም ባይገኝባቸውም አውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ በሚገኝ የለይቶ ማቆያ እንዲቀመጡ ተደርጎ ከቀናት በኋላ በትላንት ነው ለት ቫይረስ እንደተገኘባቸው ተረጋግጧል ሱዳንም ዛሬ ከሰዓት ከሰዓት ላይ የመጀመሪያው የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ ማግኘቷን አስተውቃለች የ50 አመቱ ግለሰብ በቅርቡ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችን ጎብኝቶ መመለሱ ታውቃል በኢራን ደግሞ ባለፉት 24 ሰዓታት ብቻ በቫይረሱ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 85 ሲደርስ 512 ሰዎች ሞቷል ህንድ ውስጥ ደግሞ የመጀመሪያው ሰው በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ህይወቱ ማለፉ ተዘግቧል የአውስትራሊያው የአገር ውስጥ ሚኒስትር በኮሮና ቫይረስ ተይዞ ሆስፒታል ይገኛሉ። የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሮዶ ደግሞ ባለቤታቸው በቫይረሱ በሚያዛቸው ለ14 ቀናት በለይቶ ማቆያ ውስጥ መግባታቸው ተዘግቧል። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በኮሮና ቫይረስ ስጋት ምክንያት እስከ መጋቢት 25 ድረስ መቋረጡ ታውቋል ሁሉም የኤፍኤል ሱፐር ሊግ እና የሲቶች ሊግ ምጫዋታዎች ተቋርጧል ጎረቤት ሀገር ፈረንሳይም ነገሮች ስኪርጋገጡ ድረስ ላልተወሰነ ጊዜ ሊግ 1 እና 2 እንዲቋረጡ ወስናለች በቲያዘ ዜና የእንግሊዙ እግር ኳስ ክለብ አርሰናል ዋና ሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል ሁሉም የአርሰናል የስልጣና ማዕከላት የተዘጉ ሲሆን አርቴታ ከህመሜ አገገሜ በቶሎ እንደምመለስ ተስፋ አደርጋለሁ ብሏል አድማጮቻችን ለዛሬ ያስኳቸው ዜናዎች እንኔ ናቸው ወደ ቀጣዩ መርሃ ግብር እንለፍ ዓለምን ሌላ የመንጋገሪያ ጉዳይ ያሳጣው ኮሮና ቫይረስ እስካሁን 125000 በላይ ሰዎችን መያዙንና 4600 በላይ ሰዎችን መግደሉን ቀደም ምስልገል ጨላቹ ነበረ ከዚሁ ጋር በተያያዘ በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ሰይጎችን አንጋግረን እየሰራነውን ዘገባ አሁንና አቀርብላችኋለን እስካሁን ድረስ ምንም አይነት በጤና መልክም ይሁን በተለያዩ ሚዲያዎች እስካሁን ድረስ ምልክቱ ይሄ ነው ተብሎ የሰማኖ ነገር ስለለለ ስለ ምልክቱ ይሄ ነው ብዬ ምንግረህ ነገር አይኖርኝም ስለ ኮቪድ-19 ስንቻለው ያው ማንኛውም ሰው ሊከተላችሁ የሚገባ ጥንቃቄዎች ያው እየተላለፉ ስለነበረ ከነዛ የሰፋችን ነገሮች አሉ አንዱ ቢቻል ሰውን ሰላማ ለማለት ነው ሁለተኛ አጅን ቶሎ ቶሎ በሳሙና መጣጣ ባጋጣሚ ባል ቦታ ሁሉ መጣጣ ከዛ በተረፈ እጅን በተቻለ መጠን ፊትን በእጅ አለመካት አጥንቻን አፈና አይነን የመሰሰብክ ነገሮች በእጅ ያለመካት ነው በረኛ ሰማው ጭራሽላ ሰኝ ምንም እንደሆነ አላቀውም ራስ ግን በትሊ በትሊ ያለው ግን ሁሉን ነገር አላቀው 
አብዛኛውን ጊዜ ባህላችን ላይ አንዱ ሲታመም አንዱ አንዱ ሲታመም አንዱ የመተደጋገብ እዛው ላይ ቁጭ ብሎ በሽታው እኔ ካላዘኝ እኔን የሚያዘኝ እንጂ ልጅ ተይዞ እኔ አመልጣለሁ ሚል ማበረሰብ ስለለለ እዚጋ በጣም አስቸጋሪ ነው ባይ ዘዋይ እንደ ነጮቹ ገለል አርገህ ቆይ የሚባል ነገር የለም በእኛ በአገራችን አስኪ ነው ብዬ አስባለሁ በሽታው ከእንስሳት ነው የመጣ ሚል መረጃዎችም አሉ ግን ያ አርግጣኝ አይደለም እስካሁን ባለው መረጃ ግን ከአመጋጋባችን ጋርም ጥሩ እንዲሆን ይነገራል ንጽህናችንን እንንጠብቅ ይመከራል ብዙ አይነት እኮ መዳኝቶች አሉ ግን እኛ ስለማንጠቀምባቸው ነው እንጂ ብዙ አይነት መዳኝቶች አሉ ነጭ ሽንኩርት አለ ዝንጅብል አለ እንደገና ደግሞ አሁን ለምን እንደሚሆን አላቀም እንጂ ወምን ዘር ምናም ይባለ ነገር ተበጥጦ ይጣጣል ኮሮና ቫይረስ እንግዲህ በትንፋሽ የመተላይ የትንፋሽ መተንፈሻ አካላትን የሚጎዳ በሽታ እንደሆነ አውቃለሁ የሚተላለፈውም በትንፋሽ ከሰው ወደ ሰው ሊተላለፍ እንደሚችልና ምልክቶቹም የሰውነት ሙቀት መጨመር በጉሮሮ አካባቢ ላይ የመድረቅ ምልክት ማሳየት ከዛ ወርዶ የሳምባ ውስጥ በመግባት ኒሞኒያ አይነት ነገር የመከሰት እንደል እንዳለው ለመከላከል እንግዲህ ሞር ትኩስ ነገሮችን መውሰድ ቫይረሱ ደካማ እንደሆነ ምናምን በያለው እንት ላይና በቀላሉ በጻይ ብርሃን ሊሞት እንደሚችል ልብሶችን ማጠብ ጅና ቆሻሻን ቶሎ ቶሎ በመታጠብ እጅን ንክኪዎችን መቀነስ አርማጮቻችን ከቢቢሲ አማርኛ ጋር ናቹ ከአሜሪካ በለንደን በኩል ወደ ኬንያ የመጣች ግለሰብ ኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባት ዛሬ ተገልጿል በኢትዮጵያም አንድ ጃፓናዊ ቫይረሱ ተገኝቶበታል ተብሏል ባለረባችን ምን ተስኖት ተሾመ ከቀናት በፊት ከኬንያ ወደ ኢትዮጵያ ከዛም ተመልሶ ወደ ኬንያ በረራ አድርጎ ነበረ በሁለቱ አገራት አውሮፕላን ማረፊያዎች ቫይረሱን ከመከላከል ጋር በተያያዘ ምን እንደታዘበ እንዲነግረኝ እዚህ ስቱዲዮ ጋር ብዙአለሁ ምን ተስኖት እንኳን እንደና መጣህ ምን እንኳን እንደና ቆይሽኝ የኢትዮጵያን እና የኬንያን ያየር መንገዶች ማወዳደር እጅግ በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም እጅግ በጣም ሰው የሚበዛው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው የኬንያ አየር መንገድ በአንጻራዊነት በጣም አነስተኛ ሰው የምታይበት ነው ስለዚህ የተሻለ የጥንቃቄ ስራዎች ሲሰሩ መምታዩ የኬንያው ላይ ግን የኢትዮጵያው በርካታ ሰዎች ምንቀሳቀሱበት ከሆነ የኢትዮጵያው አዎ የሙቀት መለያው አለ ባለሙያዎች አሉ ግን ስትደርሽ ይዛ የመጣሽበትን ሀገር ነው የምትጠየቀው በኬንያው የሚለየው የአሁን በተለይ በቅርብ ስመጣ ያስቆሙሻል ምቀት ለየታው ጋር ስደርሺ ዝም ብሎ በጅምላ ማለፍ ሳይሆን ያስቆሙሻል ያንዳንዱን ያንዳንዱን ለሰብ ሙቀቱ ይለካል በኢትዮጵያ ግን ዝም ብለሽ ተልፈለሽ ይጠይቁሻል ግን ከይተን የመጣሹ የሚሉ ነገሮች አሉ የመጣበት ሀገር ታይቶ ነው አዎ በቅርብ ጊዜው ስለምሳሌ ኢራን ላንደን ጣሊያን እንዲሁም አሜሪካ ሄደ ነበር ወይ ጠይቀውኛል ማንንም ሰው ቪዛን ቼክ አላደረገ አልሄድኩ ማልኩ ዝም ይያለፍኩ ግን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ ስገባ በሁለቱም ጊዜ ውስጥ ሰራተኞቹ የአፍና ፍንጫ መከላከያ ያድርጋው አይቻለሁ አውሮፕላን ውስጥ ሰራተኞቹ ያድርጋሉ መጠንቀቂያው አለ ማለት ነው ኢትዮጵያ አየር መንገድ በጣም በጣም ብዙ በራራ በራራዎች ስላሉት ይሄን ማድረግ ሊፈትን ይችላል ኬንያ ግን ያስቆሙሻል መልካም አመሰግናለሁ ምን ተስነት እኔም አመሰግናለሁ ለመሆኑ ኮሮና ቫይረስ እንዴት ይተላለፋል እንዴት ተስመከላከል እንችላለን ዘርዋቤል ሰዲቃ የኮሮና ቫይረስ ከቀላል እስከ ከባድ የመተንፈሻ አካል ህመም የሚያስከትል የቫይረስ ዝርያ ሲሆን ሞትንም ሊያስከትል የሚችል ህመም ነው ቫይረሱ በተለያዩ መንገዶች ይተላለፋል የመጀመሪያው በሽቶ ያለበት ሰው ሲያስነጥስ ሲሆን ባልበሰሉ ምግቦች ከታማሚ ሰው ጋር በሚደረግ የቅርብ ንክኪና ከሰውነት በሚወጡ ፈሳሾች ሊተላለፍ ይችላል በበሽቶ የተያዙ ሰዎች ትኩሳት ሳል የትንፋሽ መቆራረጥና የመተንፈስ ችግር ምልክቶች ይታይባቸዋል በሽቶ የጠናባቸው ሰዎች ላይ ደግሞ እንደ ሳምባመችና ከባድ የመተንፈሻ አካላት ህመም ይስተዋላል ነገር ግን የነዚህ ምልክቶች መታየት ብቻ በበሽቶ የመያዝ ምልክት ላይ ሆን ይችላል ምክንያቱም ምልክቶቹ ከተለመዱት የጉንፋንና የኢንፍሉዌንዛ ምልክቶች ጋር ተመሳሳይ ነው ይህንን ወረርሽኝ ቀላል ጥንቃቄዎችን በማድረግ መከላከል ይቻላል በሽታውን ለመከላከል እጃችንን በመደበኝነት በደንብ መታጠብ እጅግ ጠቃሚ ነው ስለዚህም ስናስልና ስናስነጥስ አፍንጫና አፋችንን በሶፍት ወይም በክርናችን መሸፈን ያልበሰሉ የእንስሳት ተዋጽኦችን አለመመገብ በህይወት ካሉም ሆነ ከሞቱ የቤትና የዱር እንስሳት ጋር ንክኪ አለማድረግ እጃችንን ሳንታጠብ ፊታችንን አለመነካካት ይመከራል በበሽታው ተይዣለው ብለው የሚያስቡ ሰዎች አስፈላጊውን ምክርና የህክምና ድጋፍ ለማግኘት ለሚመለከታቸው የጤና ተቋማት ማሳወቅ አለባቸው አድማጮቻችን ለዛሬ ያልነውን አጠናቀናል ተጨማሪ መረጃ በደረገጻችንና በፌስቡክ አድራሻችን ማግኘት ይችላል አላችሁ እንግዲህ ሰኞ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀዳሚ ነው እንመኝላችኋለን